عبادت سے مراد ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور اطاعت یہ اس کا ایک لازمی حصہ ہے اور نہ تو در حقیقت ایک تضاد ہے کہ نماز میں ہم کھڑے ہوں تو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر اب اپنی منمانی اپنے نفس پرستی اپنے معاشرے کا جو چلن ہے یا جو بھی سکہ رواں ہے اب ہم اس کی اطاعت شروع کر دیں اس کی پیروی کریں ہم آہنگی اسی صورت میں ہوگی کہ یہ بالکل ایک ہی رنگ ہو بس یوں سمجھئے کہ نماز کی حالت میں وہ رنگ بہت گہرا ہے اسی رنگ میں رنگی ہوئی پوری زندگی اسی رنگ میں رنگا ہوا پورا انسان کا بیہیویئر پورا طرز عمل سارے معاملات اگر نہیں ہے تو یہ تناقض ہے یہی پھر منافقت کی طرف انسان کو لے جانے والی شے ہے البتہ اس میں یہ محبت والا پہلو کہ جب تک محبت کی چاشنی شامل نہ ہو محض اطاعت عبادت نہیں ہے عبادت ہے اطاعت مطلق ہما تن ہما وقت ہما وجو لیکن محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ عبادت آسان نہیں ہے اس میں بڑی رکاوٹیں ہیں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا نفس ہے پھر یہ کہ بھول جانا اس لیے کہ انسان اس دنیا میں ہے اس کے معاملات ہیں اس کی مصروفیات ہیں مشغولیات ہیں مختلف اثرات اس پر پڑ رہے ہیں ماحول کے ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا کہ اپنے اس عہد پر انسان کار بن رہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے تو گویا کہ بہت سے خارجی اور داخلی موانع ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دینا اور اللہ کی بندگی کا اقرار کر لینا بہت آسان ہے لیکن اس پر پورے اترنا بہت مشکل ہے اس میں مختلف پہلوؤں سے جو رکاوٹیں ہیں اصل میں ان کو آسان بنانے کے لیے اللہ نے یہ چار عبادات عطا کی ہے نماز اس لیے ہے کہ آپ بھول نہ جائیں نبادہ آپ بھول جائیں اس بھول سے نکالنے کے لیے فرض نمازیں پانچ ہیں پانچ مرتبہ اپنی زندگی کے معمولات کو توڑ کر آؤ اور اپنے عہد بندگی کو تازہ کرو یا کنا بد و یا کنا سٹائن اپنی سلاد علی ذکری قائم رکھو نماز کو میری یاد کے لیے بھول نہ جاؤ کہیں تم زندگی کے تمام تمہارے معمولات اس کے گرد ریوالو کرے یہ مرکز بن جائے یہی اس کا اصل عمود بن جائے اور عماد الدین بن جائے پھر یہ کہ نفس کے تقاضے ان کے تمام کے لیے ڈھال کے طور پر اسوم و جنت تم روزہ رکھو تاکہ نفس کے منہ اور گھوڑے کو تم ذرا قابو کرنے لگ سکو اس کو لگام دے سکو وہ تم پر غالب نہ آ جائے بلکہ تم اس پر غالب رہو تمہاری خودی تمہاری انا تمہاری قوت ارادی جو ہے وہ غالب رہے اور نفس اور اس کے تقاضے جو ہے محروم رہے تیسری سب سے بڑی رکاوٹ مال کی محبت جو در حقیقت علامت ہے دنیا کی محبت دنیا کی محبت کا خلاصہ ہے مال کی محبت اس کے لیے یہ کہ خرچ کرو دو انفاق اللہ کی رام زکات اور تزکیے کے معنی ہے پاک کرنا یہ نجاست ہے جو تمہارے دل کے اندر لگی ہوئی ہے اگر مال کی محبت کی نجاست لگی رہے گی تو تم جو ہے اس عبادت کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکو گے لہذا اس کو دھو اور یہ مال اللہ کی راہ میں دو وہ زکات کی عبادت ہے اور حج میں یہ تینوں جو حکمتیں ہیں جمع کر دی گئی اس میں ذکر بھی ہے تلبیہ ہے شاعر اللہ ہے پھر یہ کہ اس میں خرچ ہے پیسے کا انفاق کا معاملہ ہے اور پھر اس میں وہ احرام کے اندر وہ روزے سے مشابہ پابندیاں بھی ہیں اس اعتبار سے یہ عبادات در حقیقت اس اصل عبادت کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں یہ اعمال جو ہے یہ عطا فرمائے ہیں یہ ہمارے لیے رحمت ہے یہ اس اصل مقصد کو جو ہمارا مقصد زیز تھے وما خلق تلجن ولنسا اللہ نے یا اس کو پورا کرنے میں ہماری ممد اور معاون ہے